So, das sind alle Hinges, CA Hinges. Das sind die Scharniere, das sind äh, Acrylatkleber Scharniere, das heißt Fließscharniere. Das heißt, die Scharniere werden eingesetzt und dann mit Cyanacrylatkleber mit Flüssigen äh, benetzt. Das saugt sich in den Scharnieren ein und klebt dann im Rumpf und im, oder in dem Fall in den Flächen und im Ruder fest. Und dann wird das in der Mitte geknickt und ab dem Moment hat man ein funktionierendes Scharnier. Die Scharniere werden jetzt eingesetzt. Um sie richtig einzusetzen, gehen wir immer gleich vor. So, wir haben nun die drei Scharniere eingesetzt. Dann habe das Three Hinges positioned. Just to check if they fit. Okay, they fit. Okay. Now we're gonna remove the rod again. Jetzt sehen wir das Ruder wieder runter. So. Nun, damit wir die Scharniere optimal positionieren können und sie nicht in einen Teil zu weit hineinrutschen, weder in den Flügeln noch in das Ruder zu weit hineinrutschen, to prevent the hinges from getting too deep into the Uh, into the wing or too deep into the rudder, we have to keep them in place. And we do this by using some pins. We take the middle of the of the hinge, like this, more or less, and we put two pins in it. This side and one on the other side. A uh, bit hard. Okay. Here we are. Not, not correct, it should be here. Okay, now we got these two pins in the right position, and this pins prevents the hinge from sliding too, uh, too much into the wing or into the rudder. And this hin this pins also prevents the The rudder to be too tight to the to the wing, so it won't move. So we're gonna do this for all hinges. Also wir machen das jetzt noch für alle drei Scharniere. Doch bevor wir diese dann einsetzen, werden wir sowohl hier als auch in den Ruder noch äh, mit einem 1,5 mm Bohrer äh, Löcher hineinbohren, um so Kanäle für den Klebstoff zu erzeugen, damit dieser sich besser verteilen kann. But we also gonna drill two holes in each hinge pocket uh, on the, both sides to um, to to make it easier for the CA glue to distribute in the wing and in the rudder. Okay. Okay. Now we cut our. Hinges to put in like this. The pins prevent them from sliding in completely. Now we got our rudder, or more or less it's a flap this time. So we have here our Klappe, it's actually not a rudder, but a Klappe. And this wird nun in das in die Fläche eingesetzt. Das so. So, man sieht schon. Passt sehr gut. Wir müssen natürlich jetzt überprüfen, dass hier die Abstände überall gewahrt sind und richtig eingesetzt ist, weil wenn wir es hier falsch einsetzen, und dann festkleben, haben wir eigentlich keine Chance mehr sie zu ändern. We now position the flap and we have to be very careful, so we position in the right position with the right caps. Uh, because if we position it wrong now and glue it, um, it's nearly impossible to reposition it afterwards. Wir verwenden jetzt unseren dünnflüssigen Cyanacrylakleber mit einer Injektionsnadel zum besseren aufbringen, sollte diese Nadel mal verlegt sein durch Kleber, einfach mit einem Feuerzeug anzünden. So. Und danach sollte es wieder 
frei. And after burning the glue procedures, it's free running and we can glue the hinges. Da wir der Meinung sind, dass dieser Bereich hier und hier uh, die Schwachpunkte des Rumpfs sind, uh, because we think that uh, this small part and this small part are the weak points of the fuselage, because the uh, front part and the back part is just connected by these two points on each side, of course, which makes four points. Uh, da der Vorderteil des Rumpfs und der Hinterteil des Rumpfs nur mit diesen vier Punkten hier verbunden ist, also links und rechts zwei Punkten, die jetzt nicht so dick sind, äh, haben wir beschlossen, dass wir diese Punkte mit äh, Kohlefaser-Rowings verstärken werden. Das heißt, wir werden hier jetzt Kohlefaser-Rowings einziehen, die diesen Bereich hier und natürlich hier oben den Bereich verstärken sollen. Um bei einer härteren Landung oder soll es nicht sein, aber ein Absturz das Modell äh, steifer zu halten und vielleicht die Schäden zu minimieren. Okay, we now have enforced all the parts with carbon rowings. Wir haben jetzt alle diese Bereiche, die wir verstärken wollten, mit Kohlefaser rowings verstärkt. Und können jetzt weitermachen. To glue the air duct into the intakes, we use 5 minute epoxy glue with micro balloons. Um die Luftführungen in die Lufteinlässe einzugeben, verwenden wir Verwenden wir 5 Minuten Epoxy Harz mit Microballons. Eine Seite haben wir schon geklebt. Das sieht so aus. Dieser Teil wird dann später am Rumpf angebracht.